ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ একবার নাকি ফতোয়া দিয়েছিলেন যে ফার্সি ভাষায় সালাত আদায় করা যাবে এটা সত্যতা জানতে চাচ্ছি যদি সত্য হয় সেটা কোন কিতাবে আছে ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ থেকে এই রেওয়াটটা প্রখ্যাত সব ফেকার বইতে আপনি পাবেন কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ তিনি এই মত থেকে রুজু করেছেন ফিরে এসেছেন এবং সালাত এখন আর ফার্সি ভাষা বাংলা ভাষা বা অন্য কোনো অনারব ভাষায় পড়লে হবে না সেই মতের উপরই থাকা ছিল তার শেষ অবস্থা একজন ব্যক্তি তার শেষ মতটাকেই তার মত বলে ধরে নিতে হবে পূর্বে একটা মত যদি আমরা কেউ পোষণ করে থাকি সেটা কিন্তু আমার মত হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যাবে না যদি জানা যায় যে ওই মতের উপরে আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছি তখনই শুধু সেটা বলা যাবে অথবা বর্তমান পর্যন্ত আমার থেকে আর কোনো ফিরে আসার রেওয়ায়ত নেই বর্ণনা নেই তখনই বলা হবে যে সেটা আমার মত কিন্তু কারণ এই 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 বিষয়টা তো মুসলিমদের মধ্যে ফ্রিকুয়েন্টলি হচ্ছে যে ফিক্সড বিষয়গুলো ছাড়া যেখানে ইজতেহাদ করার কোনো সুযোগ নাই সেখানে তো ইজতেহাদ করা যাবে না সেই বিষয়গুলো ছাড়া যেখানে ইজতেহাদের সুযোগ আছে ফেকি বিভিন্ন মত আছে দলিল দলিল কম্পেয়ার করে আমরা সাধারণত বলি এটা রাজে ওটা রাজে বা এটা এটা ওভাবে সেই ক্ষেত্রে আজকে যে মতটাকে আমরা রাজে দিয়েছি কালকে অন্য মতও আমাদের কাছে ভিন্ন আরেকটা শক্তিশালী দলিলের কারণে বা আরেকটা সহি হাদিস আমাদের সামনে প্রকাশিত হওয়ার কারণে কিন্তু সেটা শক্তিশালী হয়ে যেতে পারে এবং এই কারণেই আমরা দেখি যে ওলামাইকের রাম সব যুগেই প্রত্যেকটা ইজতেহাদি মতে ফিক্সড ছিলেন না ইমাম আবু হানিফ রাহমাহুল্লাহ বলা হয় সলুসুল মাধাব অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ মতের ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু মত পরিবর্তন করেছেন যখন তার কাছে উপস্থাপিত দলিলগুলো আর শক্তিশালী বলে তার কাছে প্রতিভাত হলো তখন তিনি আগের মত থেকে চলে এসছেন এই জন্য আমরা দেখি যে তিনি কখনো তার ছাত্রদের মতের দিকে ফিরেছেন কখনো কোনো এক ছাত্র মাহম্মদ রাহমাহুল্লাহর মতে ফিরেছেন কখনো ইমাম আবু ইউসুফের মতে ফিরেছেন কখনো এভাবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে মাস আলাই রুজুয়ের রেওয়ায়ত আছে ঠিক তেমনি আমরা ইমাম শাফির ক্ষেত্রে দেখি যিনি যখন মদিনা থেকে ইরাক বাগদাদ হয়ে মিশরে গেলেন তখন তার নতুন কিছু মতামত তৈরি হলো এবং সেটা ইস্তেহাদি ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা শরিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে না শরিয়ার যে জায়গাটা ফিক্সড এবং ম্যাক্সিমাম জায়গাটাই ফিক্সড সালাদ কয় ওয়াক্ত হবে প্রত্যেক ওয়াক্তের কত রাকাত আছে এগুলো কিন্তু ফিক্সড কোরআনটা ফিক্সড কোরআনের মধ্যে কোনো আয়াত কমানো বাড়ানো যাবে না রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপর যে নাজিলকৃত ওহি ফিক্সড কোনো হাদিস নতুন করে বানানো যাবে না সেটা বানালেই সেটা জাল হবে সেটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নামে চালিয়ে দেওয়া যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি তো শরিয়ার যে জিনিসগুলো ফিক্স নয় সেক্ষেত্রে মানুষের অভিমত পাল্টে যেতে পারে দুদিন পরে দু বছর পরে তিন বছর পরে পাঁচ বছর পরে এবং এটাই আমরা দেখেছি যেমন ইমাম গাজ আলী তিনি এলমুল কালামের যে বিভ্রান্তিগুলোর উপর ছিলেন শেষ জীবনে কিন্তু তিনি রুজু করেছেন বিশুদ্ধ ভাবি সেটা প্রমাণিত আমাদের একজন প্রফেসর ছিলেন মদিনা ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হামজা জুহায়ের হাফেদ তিনি আমাদেরকে আল মুস্তফা আলিল গাজালি এটা পড়াতেন তখন তিনি একবার প্রমাণ সহ উপস্থাপন করে বললেন যে ইমাম গাজালির যেই কিছু ভ্রান্তিপূর্ণ কথা ছিল সেগুলো থেকে তিনি রুজু করেছেন ঠিক একইভাবে আবুল হাসান আশআরি রাহমাহুল্লাহ তিনিও কিন্তু তার বিভ্রান্তিগুলোর অনেকগুলো থেকে তিনি রুজু করেছেন যেটা আমরা আল ইবানা গ্রন্থে তার আল ইবানা গ্রন্থে আমরা সেটা পাই অতএব ইমাম আবু হানিফ রাহমাহুল্লাহ যদি জীবনের কোনো এক সময় যেভাবে রেওয়ায়ত আছে ফেখি গ্রন্থগুলোতে ফার্সি ভাষায় সালাদ পড়ার পারমিশন দিয়ে থাকেন সেটি তার জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিল না এবং সেটি থেকে তিনি রুজু করেছেন বলেই সেটি প্রমাণিত আল্লাহ তালা এই মহান ইমামকে সঠিক শেষ পর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন অতএব আমরা তার জন্য অবশ্যই দোয়া করতে পারি রাহমাহুল্লাহ ও গফর আল্লাহ